Merhabalar ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırladığım tarifim evde sade yağ nasıl yapacağız arkadaşlar? Evet, bu sade yağ çok faydalıdır biliyorsunuz. Özellikle baklava, böreklerde yemeklerin hepsinde tamamında kullanabilirsiniz ve uzun ömürlüdür. Asla bozulmuyor. Evet, indirime gelen tereyağlarını ben alıp bu şekilde e, sade yağ elde ettim arkadaşlar. Yapmışken de tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Toplamda e, 4 kilo tereyağı kullandım arkadaşlar. Almış olduğum 20 tane paketin 18'ini kullandım. Bu şekilde paketleri açıp tencereme aldım. Büyükçe bir boy tencere tercih edelim. 8 litrelik tencerenin içerisine tereyağlarını aldım. Ocağın altını açtım. Ve yağları eritmeye bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa bir süre sonra tereyağımız eriyor. Ve eridikçe de ısındıkça da üzerine köpükler oluşmaya başlıyor. Bu köpük daha da çoğalacaktır arkadaşlar. Köpükleri almıyoruz. Kendi kendine kaynadıkça, ısındıkça yok olacaktır. Gördüğünüz gibi. Tamamıyla köpük oldu. Dediğim gibi köpükleri almıyorum. Kaynadıkça zamanla bu köpükler yok olacak. Tereyağlar eridikten sonra arkadaşlar bu şekilde olmaya başladıktan sonra ocağın altını orta dereceye kıstım. Ve başında durarak sürekli kontrol ederek karıştırarak e, köpüklerin kaybolmasını ve altındaki o oluşan süt kremasının kaybolmasını bekledim. Zamanla gördüğünüz gibi köpük kayboluyor ve altındaki süt kreması da buharlaşıp yok oluyor. Ve sade elimizde saf tereyağı kalmış oluyor. Toplamda bu işlem bende 40 dakika sürdü. Orta ateşte arkadaşlar 40 dakika gördüğünüz gibi altın renk gibi tereyağı elde etmiş oldum. Artık ocağımın altını kapatıyorum ve süzme işlemine geçeceğim. Büyükçe bir kabın içerisine süzgeç oturatalım. Süzgeçin üzerine de temiz bir bez koyalım ve elde etmiş olduğumuz sade yağımızı süzelim. Bu bezin üzerinde tortular ve köpükler kalacaktı. Bunları yağımızın içerisine istemiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bu tortuları elde etmiş olduğumuz bu yağ üzerindeki oluşan ve tencerenin dibinde kalan bu kremaları da arkadaşlar güzelce bir poğaça elde edeceğiz. Yapacağız sonrasında sizlere paylaşacağım. Evet güzelce süzdürdükten sonra artık Saf altın değerinde altın gibi renkte sade yağımı elde etmiş oldu. Evet gördüğünüz gibi biraz zaman istiyor ama yapımı çok kolay arkadaşlar. Sizler de eğer elinizde çok tereyağı varsa bu şekilde tereyağınızı sade yağ olarak elde edebilirsiniz. Ve hiç bozulmuyor çok uzun ömürlüdür. Buzdolabında saklamak gibi mecburiyetiniz yoktur. Dilerseniz e, mutfak dolabında ya da e, kelerde erzak dolaplarınızda kışlık e, turşularınızın yanına koyup kaldırabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda bu şekilde çıkartıp kullanabilirsiniz. Ben cam e, konserve kavanozları kullandım. Tereyağımı bu şekilde sade yağımı kaplarıma doldurdum arkadaşlar. Bu sade yağ nerelerde kullanıyorum? Bütün yemeklerimde kullanıyorum. Özellikle baklava, kadayıf tatlısında, künefe tatlısında arkadaşlar. Pilavda tüm yemeklerimde dediğim gibi müthiş lezzet veriyor. Kahvaltıda kullanabilirsiniz. Yumurta kırmada kullanabilirsiniz. Yani her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 5 kavanoz tereyağı elde etmiş oldum. Şimdiden arkadaşlar iki kavanozunu bitirdim bile. Gerçekten künefe tatlısı yaptım. Bu e, sade yağla baklava yaptım. Bayram için baklava yapmıştım. E, tarifim biraz geç oldu paylaşmak ama e, sizlerle bu tarifimi paylaşmak istedim. Dediğim gibi elinizde bol tereyağı varsa bu şekilde 
sadeya elde edebilirsiniz ve uzunca zaman kullanabilirsiniz. Evet, tencerenin dibindeki ve süzmüş olduğum o tülbentin üzerindeki bu kremayı da arkadaşlar topladım ve şimdi güzelce bir hamur elde ettim. Poğaça yaptım. Poğaçayı da videomun sonuna doğru sizlere göstereceğim. Ertesi sabaha kadar bu şekilde sade yağlarım donuyor. Buzdolabına kaldırmadım. Sadece kullandığım kavanozu bazen buzdolabına kaldırıyorum. Yer varsa yer yoksa mutfak tezgahıma bırakıyorum arkadaşlar. Aynen zeytinyağı gibi kullanıyorum. Evet. Şimdi poğaça yapacağım. Poğaçamda ara katlarını yağlamak için de sade yağ kullanacağım. Bu şekilde eritiyorum. Ve bunu kullanmak arkadaşlar çok kolay. Çünkü e, biz bunu süt kremasını aldığımız için sadece eritmek yeterli olacaktır. Ve ısıya dayanıklı bir yağdır arkadaşlar. Bu şekilde poğaçamı da yaptım. Bu poğaça tarifimde daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Burada da tekrardan kısaca bir göstermek istedim arkadaşlar. Diğer videolarımdan bu poğaça tarifimi izleyebilirsiniz. Evet hiçbir şeyi atmıyoruz değerlendiriyoruz. İsraf etmiyoruz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pamucuk yumuşacık poğaçaları elde ettim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük bu kadardır. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.